ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷേനാസ് റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സോയ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനും ബീഫൊക്കെ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഫ്രൈഡ് റൈസ് പോലെ തന്നെ സോയ വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല എളുപ്പമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രെസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ പ്രെസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇനിയുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് സോയ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡിയാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ കുറച്ച് സോയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ ചിക്കനും ബീഫൊക്കെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് വയ്ക്കാൻ എടുക്കുന്ന ഒരളവിൽ അമ്പതോ നൂറോ ഗ്രാമ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴുകിയെടുത്തതാണ് നല്ലോണം ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം കാരണം ഇതൊരു റൈസ് റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ വെള്ളം തീരെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് മാത്രമല്ല നല്ലോണം പിഴിഞ്ഞെടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോയക്കൊരു കയ്പ്പ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് റൈസ് ആയതുകൊണ്ടും നമ്മളിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം വെള്ളത്തിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലോണം പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം തീരെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലാതെ എടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ സോയയുടെ ആ ചവർപ്പ് മാറുള്ളൂ ഇതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു സോയയുടെ റെസിപ്പി ഇട്ടതിൽ ഒരുപാടങ്ങ് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു മസാലയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ മസാലയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ കിടന്ന് വേവുമ്പോൾ സോയയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വരില്ല അത് ഒരുപാട് മുന്തി നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സോയ നാലാക്കി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചെറിയ സോയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് കഷ്ണമൊക്കെ ആക്കി കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നാലാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കുറച്ച് വലിയ സോയായിരുന്നു എപ്പോഴും എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി സോയ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്കിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കാശ്മീർ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാല കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗരം മസാലയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഇനി ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ സോയ സോസ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇതിങ്ങനെ വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ സോയയിലേക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും അത് പിടിക്കുള്ളൂ സോയയിലേക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങ് പിടിച്ച് കിട്ടാൻ പാടാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്നും അത് പിടിച്ച് കിട്ടണം എന്നാലേ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സോയ ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസും റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം ആ സോയ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സോയ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത പൊടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നല്ല അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അത് നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആ കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റൊക്കെ എടുക്കുകയുള്ളൂ ഇതുപോലെ ആയിട്ട് വരും ഒരുപാട് അങ്ങ് അടിയിൽ പിടിക്കാതെ നോക്കണം ഒരുപാട് അടിയിൽ പിടിച്ച് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാത്രം ഒന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം എടുക്കുക കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കരിഞ്ഞ ചൊവ്വ റൈസിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ സോയ ഒന്നങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് റൈസും റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനാവശ്യമായ
ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്ക ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണുണ്ട് ക്യാപ്സിക്ക അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെന്ത് പോകാൻ പാടില്ല ക്യാപ്സിക്ക ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് സോസാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളത് അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസും ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ സോയ സോസും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് വേവിച്ച് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബസ്മതി അരി ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ചോറ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം കുതിർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ചധികം വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ചെടുത്ത ചോറാണിത് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് കുറച്ച് മുന്തി നിൽക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ചോറിന് ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുള്ളൂ ആ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളത്തിലാണ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ചോറിലേക്കും ചൂട് നന്നായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വിനാഗിരിയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ചൈനീസ് ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ പിന്നെ ഉപ്പ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവായി തോന്നിയത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നല്ലവണ്ണം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റൈസാണ് കേട്ടോ സോയ വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു അടിപൊളി റൈസ് ആണ് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസും ബീഫ് ഫ്രൈഡ് റൈസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും താങ്ക് യു